அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சில மக்கள் ஏழையாகவும் பைத்தியக்காரனாகவும் மனநல குன்றியவராகவும் அலைந்து திரிகின்றார்கள் அது அவர்களுடைய விதி என்றால் அவர்கள் பூர்வ ஜென்ம செய்த கர்ம வினையின் காரணமாக அவர்கள் அதை அனுபவிக்கிறார்கள் என்றால் நாம் அவர்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்து உதவினால் அது அவர்களுக்கு நல்ல முறையில் போய் சேருமா அதை கொடுப்பவர்களுக்கும் நல்லது நடக்குமா அது பெறுபவர்களும் நல்லபடியாக இருப்பார்களா இது ரொம்ப நாள் ஆகிய டவுட் அதற்கும் பதில் அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி மனிதர்களை நாம் அன்றாடம் பலவித மனிதர்களையும் சந்திக்கிறோம் அவர்களில் ஒரு சிலர் நம்மை விட உயர்ந்த நிலையிலும் மனதிலும் உடல் அளவிலும் ஆரோக்கியத்திலும் எல்லா வகையிலும் நம்மை விட உயர்ந்த நிலையில் உள்ள மனிதர்களையும் மன ஆரோக்கியம் குன்றிய மனிதர்களையும் உடல் ஆரோக்கியம் குன்றிய மனிதர்களையும் நாம் அன்றாடம் சந்தித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படி நாம் சந்திக்கும் போது இவர்களோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம் இவர் நம்மை விட உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவரா அல்லது தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளவரா என்று முதலில் நாம் ஒப்பிடுகிறோம் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால் நாம் அவர்கள் மீது பொறாமை கொள்கிறோம் அதே போல் நம்மை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தால் நாம் அவர் மீது பரிதாபம் கொள்கிறோம் இப்படித்தான் நாம் அவர்களை பற்றிய கண்ணோட்டம் நம்முடைய கண்ணோட்டம் இப்படித்தான் இருக்கிறது உண்மையில் இந்த உலகில் இரண்டுமே உண்டு இரண்டும் சேர்ந்தது தான் முழுமையானதாக இருக்கிறது பிறப்பும் இறப்பும் ஆரோக்கியமும் நோயும் மனநிலம் மனநலமும் பைத்தியமும் இவை இரண்டும் இணைந்ததாகத்தான் இந்த உலகம் இருக்கிறது இவற்றில் நீங்கள் ஒன்றை மட்டும் வைத்திருந்தால் அது முழுமையான உலகமாக இருக்காது உதாரணமாக எல்லோரும் மனநிலை சரியான நிலையில் இருந்தால் நாம் அப்படி சரியான நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை எதை கொண்டு அடையாளம் காண்பது உதாரணமாக நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதை எதை கொண்டு ஒப்பிடுவது ஆக நம்மிடம் ஒப்பிடுவதற்கு ஒன்று நமக்கு தேவைப்படுகிறது அந்த ஒன்றுதான் இந்த நோய் என்பது நோயை கொண்டு தான் ஆரோக்கியத்தை கணக்கிடுகிறோம் ஒப்பிடுகிறோம் இது நோய் அல்லது இது ஆரோக்கியம் என்றோ இது சரியான நிலை அல்ல அல்லது சரியான நிலை என்றோ நாம் ஒப்பிடுவதற்கு அந்த எதிர் திசையில் இருக்கும் அந்த எதிர்த்தன்மையில் மறுமுனையில் இருக்கும் ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒரு அடையாளம் காண்பதற்கான விஷயமாக இருக்கிறது அந்த வகையில் நாம் மனநிலை குன்றியவளை காணும்போது நாம் எவ்வளவு மனநலம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் நாம் அவர்கள் மீது மனநிலை குன்றியவர்கள் மீது பரிதாபப்படுகிறோமே தவிர நாம் நல்ல மனநிலையில் இருப்பதற்காக நம்மை இறைவன் வைத்திருப்பதற்காக நாம் இறைவன் மீது நன்றி காட்டுவதில்லை இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வதில்லை இந்த நிலை தான் சரியான நிலை அதாவது நீங்கள் சரியான மனநிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் அந்த நிலையில் நீங்கள் இருப்பதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வது ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்மை விட உயரமாக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களை கண்டு பொறாமை கொள்கிறோம் கீழ்நிலையில் இருப்பதை கண்டு பரிதாப கொள்கிறோம் இது மட்டுமே நம்முடைய எதிர் வினையாக இருக்கிறது நாம் நல்ல மனநிலையில் இருப்பவர்களாக இருந்தால் மனநிலை கொன்றியவர்களுக்கு நம்மால் முடிந்த உதவிகளை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அதற்காகத்தான் நமக்கு நல்ல மனநிலை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் ஆரோக்கியமானவராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மருத்துவராக இருந்தால் நோயாளிகளுக்கு 
சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும் அதற்காகத்தான் நீங்கள் மருத்துவராக இருக்கிறீர்கள் உங்களை மருத்துவராக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே நீங்கள் நல்ல நிலையில் இருந்தால் உங்களை விட கீழான நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வது தான் நாம் சரியான நிலையில் சரியான மனநிலை இருப்பது பலனாகும் அதன் அர்த்தம் அப்போது தான் பூர்த்தியாகும் உங்களுக்கு சரியான மனநிலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நம்மை விட உயரமான உயர்ந்த இடங்களில் இருப்பவர்களை கண்டு பொறாமைப்படுவதோடு நின்று விடாமல் நமக்கு கீழே இருப்பவர்களை கண்டு பரிதாபப்படுவதோடு நின்று விடாமல் அவர்களுக்கு நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வது தான் நமக்கு நல்ல மனநிலையை கொடுப்பதற் கொடுத்திருப்பதற்கான காரணம் அப்போதுதான் நமக்கு அந்த மனநிலை கிடைத்ததற்கான முழு பலனும் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லாமல் நாம் எதுவும் செய்யாமல் இருந்தால் மனநிலை பாதித்தவருக்கும் நமக்கு என்ன வேறுபாடு அவராலும் யாருக்கும் எந்த உபயோகமும் இல்லை நம்மாலும் யாருக்கும் எந்த உபயோகமும் இல்லை எனவே நம்மை விட கீழான நிலையில் இருப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நம்மால் என்ன முடியுமோ எந்த வகையில் முடியுமோ அந்த வகையில் அவர்களுக்கு கட்டாயம் உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வது என்பது ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து செய்வதல்ல ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும் மறுபிறவியில் நமக்கு புண்ணியம் வந்து சேரும் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒன்று என்று கிடைக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்து செய்தால் அது தர்மம் ஆகாது அல்லது நீ அந்த செயலுக்கான நியாயம் அது அல்ல மாறாக உங்களுக்கு நல்ல மனநிலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற வெளிப்பாட்டின் தன்மையாக அந்த தன்மையில் இருந்து அது வெளிவருவதாக இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு பார்வை இருக்கிறது நீங்கள் குருடர்களை கைப்பிடித்து அழைத்து செல்கிறீர்கள் அதற்காக குருடர்களிடமிருந்து நீங்கள் ஏதாவது எதிர்பார்த்தால் உங்களுக்கு பார்வை கிடைத்ததற்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை குருடருக்கும் உங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை எனவே நமக்கு சரியான மனநிலை இருக்கிறது நம்மை விட கீழாக இருப்பவர்களுக்கு சரியான மனநிலை இல்லை அல்லது மனக்குறை உள்ளவராக இருந்தால் நாம் அவர்களுக்கு செய்வதற்கு பிரதிபலன் எதுவும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அப்படி எதிர்பார்த்து செய்வது நமக்கு சரியான மனநிலை கிடைத்ததற்கான அர்த்தமும் ஆகாது அப்படி நமக்கு சரியான மனநிலை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நாம் நம்மை விட கீழாக இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமையாகும் அது வந்து ஏதோ நமக்கு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து செய்வதில் ஒவ்வொருவருடைய கடமையும் நமக்கு கீழே இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்வதே ஆகும் இது போன்ற ஆன்மீகம் மற்றும் வாழ்வியல் சார்ந்த கருத்துக்களை தொடர்ந்து அறிந்து கொள்ள எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் மேலும் உங்களது மேலான கருத்துக்களை ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு அனுப்பவும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்